Oh, Father, we thank you. Heavenly Father, we love you and give you glory. Hallelujah. Thank you and give you glory. Father, we love you, give you glory. Hallelujah. Glory to God, glory to God, glory to God. Praise the Lord. Kerdawa Yesu Kristu in the name of the Lord, Sneha Vandaram, ee Shabda Kaichabarri Lai Rikina, Yevari Yumarigyan, Yevari Yumarigyan, Priyare, Vindum, E planet to Pudiki Yim Pakshay, E planet ne Lebikim Bol Yeto Adigam Yedirkuna Dumaya, Deva Rajat in the Mudigalo Mining and Mumble Katana Vedu. So get the devil than the Savagas, then I devil in a stotter and shagayana, Christu, Ningalotism, Sariko, and I am the Bolas of Solomon in the world. In Yanala, Christu in Jeet. Our Talam, Bulipuru. A day I get a day, other waiting in Satya Nithyamaya, Deva in the Sneho, Walsalu, and Nibuji Pateo, Sahari. The Ninga Southern Shaji Joseph. Would mother the Deo, Jadi Deo, Sangan and Udeo, Prodini the Allah Pagarem, Sogi a Kudubomaya, Deva Rajat in the Power and Sorgatre Power, Citizen of Kingdom of Heaven. Over the name Boomil. In the Ambassadorite, Karma Hallelujah, Jidigamaya love, Larchim, Ralpha Gaja Muridium, Shaikim, Maricum, Samateril, Odin, and Atmio my Valarchi. By the Maracundo, Deva. A Deva Mother, not Mio my Valarchi, Walarna, 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 Christoval Nataleo, Walar, Sugi Pidavi, Pitchi, one at the Ah, Christoval Nataleo, Walarna, number of Gola, and number of growth, and our number of Gola, the Warriors of Gia Pidavi, and a Pitchi, Mutana. God, election. Hallelujah. Ororo Aksharangle, Ororo Aksharangle, Edirigal Niamangalana number and Narati, Ilog. And that they were a chitil, Namle Naratun, Aksharangle. Victia. Rather than Lutias. They were a chitil, Namle Naratun, Victia. We Prime Minister body. A person without body, spirit. Angene Sharira Milata Erdogan, I had a yaki. Atma with the Chinda and Idehapati. 
അത് അക്ഷരങ്ങളാണ് ഈ അക്ഷരങ്ങളല്ല നമ്മളെ പുതിയ നിയമസഭയിൽ മറ്റൊരു പറഞ്ഞ ദൈവരാജ്യത്ത് നടത്തേണ്ടത് പകരം ഈ അക്ഷരങ്ങളുടെ പിന്നിലെ വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അപ്പോ മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ നടത്തുന്നത് അക്ഷരമല്ല അക്ഷരത്തിന് അനങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല അത് വൺസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചത്ത അവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക അത് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ എടുക്കും പക്ഷെ നമ്മളെ നടത്തുന്നത് അക്ഷരമല്ല വ്യക്തിയാണ് ആത്മാവ് ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതം മനോഹരമായും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നാം ക്രിസ്തുവിൻ പത്രമായും ഒക്കെ വെളിപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പാടുവാനായിട്ട് ഇടയായത് ആത്മാവാലോകത്തിൻ പ്രകാശം ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ ബുദ്ധിയുടെ ശക്തിയോ വൈഭവോ ഒന്നും അല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാൽ ആത്മാവാലോകത്തിൻ പ്രകാശം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഭൂമിക്ക് എന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് ഭൂമിയിൽ സ്വകേയ ഒപ്പാണു ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ജീവിച്ചാലോ എല്ലാവർക്കും എന്നിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കാണാം കാണട്ടെ ഏവരും ക്രിസ്തു എന്നിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി മാറുവാനായിട്ടിടയാണ് ആരെപ്പോലെ എന്റെ കർത്താവിനെ പോലെ എന്റെ ചേട്ടായിയെ പോലെ ഹാള ലോയ ക്രിസ്തു വന്ന പോ ഇരുന്നിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചം കുറിച്ചു ആകട്ടെ വെളിച്ചം ഞാൻ ഏവർക്കും ആ അപ്പൊ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം മാറാനായിട്ട് ഹലോയ മകളെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് ഇത് നമ്മള് ഒരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ച് പോയി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തല ഇത് സത്യം അറിയുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നിത്യമായ ദൈവത്തോടുകൂടെ സൃഷ്ടാവിനോടുകൂടെ ഓടമസ്ഥനോട് കൂടെ എത്തുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തയിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മണ്ട ഞാന് സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ അക്ഷരം നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അക്ഷരം നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ല അതിലൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിരന്തരം ദൈവവചനം എന്ന ഈ ബൈബിൾ വായിക്കണം പക്ഷേ ജീവൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അക്ഷരത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവ് വ്യാപരിക്കും ഇതുകൊണ്ട് കർത്താവ് യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേ എന്റെ വചനം ആത്മാവും ജീവനും ആ എന്റെ വചനം ആത്മാവും ജീവനും ആ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അക്ഷരം പ്രാപിക്കണം നല്ലതാണ് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ഈ അക്ഷരത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ അക്ഷരത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവുമായി ഒരു ഇടപെടൽ സാധ്യമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അവനവനൊന്ന് ചിന്തിച്ചു അക്ഷരത്തിനുള്ളിലെ ആത്മാവുമായിട്ടൊരു ഇടപെടൽ കാരണം ഈ അക്ഷരത്തിന്റെ പുറകിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ബൈബിളിലെ അക്ഷരത്തിന്റെ പുറകിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മൾ വീണ്ടും ജജേശ് കർത്താവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച് വീണ്ടും ജനിച്ച ഏതൊരു വ്യക്തിക്ക് ആ ഒരു തലത്തിലുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതിലേക്ക് കടന്നു വരണം അതിലേക്ക് നാം എത്തപ്പെടണം അല്ല കേട്ട് കേട്ട് മാത്രം ഇരുന്ന് അവസാനിക്കരുത് അതൊന്ന് മുരടിച്ചു പോകാനായിട്ട് ഇടയാ മുരടിച്ചു പോകാൻ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി പലരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത പുതിയ സത്യങ്ങൾ പുതിയ വചനം അപ്പോൾ എന്റെ അകത്ത് ഉദിക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത ഇതാണ് ഇതുവരെ കേട്ട പഴയതൊക്കെ അനുസരിച്ച് കഴിഞ
ഇനി പുതിയത് കിട്ടി അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിരിക്കുക കേട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തിക തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം കർത്താവ് വചനത്തിലെ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്ന അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനടയാണ് ദൈവം നമുക്ക് അധികം തരും ഇന്ന് ഞാൻ ഓരോ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതുള്ളൂ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായവനെ അധികം വരമേൽപ്പിക്കും വിശ്വസ്തനല്ലെന്ന് കണ്ടാൽ തുറന്ന് ഡിമോഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രമോഷൻ അല്ല ഇനി അധികം ഏൽപ്പിക്കത്തില്ല ഇനി ഡിമോഷൻ സംഭവിക്കും വിശ്വസ്തനാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ ചെയ്യണം ദൈവം ഭൂമിയിൽ അന്വേഷിക്കുന്നതും വിശ്വസ്തന്മാര് ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ വിശ്വസ്തത കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മോട് തന്നെ വിശ്വസ്തത കാണിക്കണം നമ്മൾ നമ്മോട് തന്നെ വിശ്വസ്തത കാണിക്കണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നാളിൽ നാളുകളിൽ കേട്ട വചനം ദൈവം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയായി എന്തിനാണെന്നറിയാമോ നമ്മളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ പണിതെടുക്കാൻ മോനെ മോളെ ദേവദാസിനെ ദേവദാസിയെ ഈ വചനം കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം അകത്തെ മനുഷ്യനെ പണിതെടുത്തു എന്ന് അവനവൻ അവനവനെ തരുന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾ പണിതെടുക്കുന്നെങ്കിൽ മക്കളെ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് ദൈവം നിങ്ങൾ ഉയർത്തും ദൈവത്തിന്റെ സെൻസേഷൻ ഉള്ളവരായി നിങ്ങൾ അനുദിനം കൂടുതൽ കൂടുതൽ മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ അദൃശ്യ മണ്ഡലത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ ഈ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ സഹായിക്കും ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം ബൈബിളിൽ ഒറ്റ വാക്യം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നാം വചനം കേൾക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആത്മവഞ്ചകരാണ് അത് അനുവർത്തിക്കുന്നവർ കൂടെ ഈ വചനം തന്നത് മുഴുവൻ എന്തിനാ നമ്മുടെ സോളിന് ഉദ്ധരിച്ചെടുക്കാൻ പക്ഷേ നമ്മളത് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ എല്ലാ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളും എടുക്കുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ മാത്രമാണ് എങ്കിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ ചതിക്കുക പകരം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സോളിന് ഉദ്ധരിച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് ടൈമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ടൈമേ ഉള്ളൂ ആ ടൈമിനുള്ളിൽ അത് ചെയ്തെടുക്കും അതൂയ ആ ടൈമിനുള്ളിൽ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് കാര്യം ഈ കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യും സമയത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു പീരീഡേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു പീരീഡിനുള്ളിൽ എല്ലാ കറക്റ്റ് അത് അത് അതിന്റെ ക്യൂറിങ് നടന്ന് അത് ആ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ഒരു അല്പകാലേ ഉള്ളൂ ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ വേണം മുഴുവൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇതുകൊണ്ട് ആ സ്വതന്ത്ര ദൈവം പറയുന്നത് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ സൗകര്യം പോലെ മോനെ മോളെ നീ വചനം കേൾക്കാനൊക്കെ വരണോട്ടോ പിന്നെ നിനക്ക് സൗകര്യം ഉള്ളപ്പോഴൊക്കെ നീ അത് അനുസരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാടെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നേ നമ്മളുടെ ചിന്തയാണ് എന്ത് സൗകര്യം ഇതിനെ കാണാഞ്ഞ എന്ത് സൗകര്യം ഇതിനെ കാണാൻ ഓ ഇത് തിരക്കിലായിരുന്നു മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ എന്റെ കാര്യം അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ചതിക്കാനായിട്ട് ഇടയാകരുത് സമയം ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് കേൾക്കണം സമയം ഉണ്ടാക്കി കേൾക്കണം മനസ്സിലാക്കണം പ്രവർത്തിക്കണം സൗകര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നില്ല ഓക്സിജൻ തീർച്ച ശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിന്ദിക്ക് വലിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ ചെയ്യും ആ സൗകര്യം ഉള്ളപ്പോഴൊക്കെ ശ്വസിക്കാൻ പറ്റാതെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കും ആ കുറച്ച് കഴിയട്ടെ അഞ്ഞൂറ്റി കഴിയട്ടെ റെസ്റ്റഡ് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കത്തില്ല കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ ജീവന്റെ വിഷയമാണ് അല്ലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ 
എത്ര ഓക്സിജൻ കിട്ടിയാലും എത്ര ശ്വസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ ജീവൻ ഈ ജീവൻ ഇവിടെ കൊണ്ടങ്ങ് പോകും ആദ്യത്തിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് വന്നേക്കണ സംഭവം അത് ഇവിടെ കൊണ്ടങ്ങ് പോകും പക്ഷെ നിത്യമായ ആ ജീവൻ നമുക്ക് കിട്ടാനും നിലനിൽക്കാനും ഒക്കെ തരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം അതിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷയായി വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ ആരായിക്കോട്ടെ വലിയ സമ്പന്നനാകാം വലിയ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാകാം ഇതെല്ലാം മരണടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും എല്ലാം മരണടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും എന്നാൽ ഇവിടെ ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കുക ജീവനെ നേടാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഈ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ആത്മാവിന്റെ നിയമത്തിൽ ഒരു സബ് ടൈറ്റിലാണല്ലോ നമുക്ക് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ മക്കളാണ് വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളെക്കാൾ ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് വരാം ഇപ്പൊ സുശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം ഈ അനീതിയുള്ള കാര്യവിചാരകൻ ബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് യജമാനൻ അവനെ പുകഴ്ത്തി വെളിച്ച മക്കളെക്കാൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ മക്കൾ തങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ ബുദ്ധിയേറിയവരല്ലോ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയാണ് ഈ അനീതിയുള്ള കാര്യവിചാരകൻ ബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിച്ചു ഈ അനീതിയുള്ള കാര്യവിചാരകൻ ബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് യജമാനൻ അവനെ പുകഴ്ത്തി ഈ ലോകത്തിന്റെ മക്കൾ വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളെക്കാൾ തങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ ബുദ്ധി ഏറിയവരാണ് ആളുയ നമുക്ക് ഈ ഈ വാക്യം ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ടേക്ക് മടങ്ങി വരും ആ ഭാഗത്തേക്ക് മടങ്ങി വരും അപ്പോ നിങ്ങളോടൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ എനിക്കറിയാം പലരും ഓഫ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ പലരും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാണെ അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ വരും ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ എന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാ പോകുന്നേ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാവുന്നവരെ പഠിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാന്നുള്ള ചിന്തയല്ല ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നൊരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെയും കുരുക്കാനൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് സഹായകമായി തീരുകയും ചെയ്യും അതിന് ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അപ്പോ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കൾ അതായത് ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ലോകത്തിന്റെ മക്കളേക്കാൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റ് പിശാജ് ആ പിശാജിന്റെ മക്കളേക്കാൾ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞു പോയത് കാരണം ഇവരുടെ ഫാമിലി സിസ്റ്റം അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇവരൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ബുദ്ധിയാണ് ഇവർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവർക്ക് അതിന് പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇവർ അറിയേണ്ട ദൈവരാജ്യ ചിന്തകൾ ഇവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറ്റാത്തത് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനമാണ് നമ്മുടെ ജ്ഞാനം പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ക്രിസ്തു യേശുവിലാണ് അത് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എവിടെയാ ആദത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് വിഷയം ആദത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുവനും ആ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല ദൈവത്തിന് ഞാനും തരണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പക്ഷെ ദൈവത്തിന് ജ്ഞാനത്തിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിൽക്കുന്നവന് ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനമാണ് ഈ ഷിഫ്റ്റിങ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത് ഇരുപത്തിയൊമ്പത് മുതൽ വാങ്ങി താഴേക്ക് വായിച്ചു ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു ജഡവും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ നിങ്ങളോ അവനാൽ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഇരിക്കുന്നു അവൻ നമുക്ക് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനവും നീതിയും ശുദ്ധീകരണവും വീണ്ടെടുപ്പുമായി തീർന്നു പറയാണ് നിങ്ങളോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് അവനാൽ ദൈവത്താൽ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഇരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഇരിക്കുന്നു അവൻ നമുക്ക് അരെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് ദൈവത്തെങ്കിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനവും അപ്പൊ ദൈവത്തിന് ദൈവം എന്നാ വന്നു ജ്ഞാനം വന്നു നീതിയും ശുദ്ധീകരണവും വീണ്ടെടുപ്പുമായി തീർന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാമായി തീർന്നു 
ദൈവമാണ് സകലത്തിന്റെ തല തലയിൽ നിന്ന് അവയവത്തിന് വേണ്ടതെല്ലാം കിട്ടി ഇതാണ് സിസ്റ്റം വൺ ബോഡി സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് തലയിൽ നിന്ന് അവയവത്തിന് വേണ്ടതെല്ലാം കിട്ടി ജ്ഞാനം കിട്ടി നീതി കിട്ടി ശുദ്ധീകരണം കിട്ടി വീട്ടെടുപ്പ് എല്ലാം കിട്ടി പക്ഷെ അത് ക്രിസ്തുവില ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം ആദ്യത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് മാറണം സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഇതാ ഒരു കപ്പല് ആ കപ്പലിൽ ഇതാ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഭക്ഷിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ കപ്പൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ കപ്പല് ഒരു ഐസ് ബർഗിൽ ഇടിച്ചിട്ട് അതിനൊരു ഡാമേജ് ഉണ്ടായി വെള്ളം അകത്ത് കയറാൻ തുടങ്ങി കുറേശ്ശെ കുറേ ശീന വെള്ളം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം കയറിക്കൊണ്ടിരുന്ന് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഏകദേശം ഒന്നോ രണ്ടോ ലിറ്റർ അല്ലെന്ന് ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിങ്ങനെ കൂടെ കൂടി കൂടാൻ തുടങ്ങി അതിങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തള്ളിത്തള്ളിങ്ങി കയറാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി 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 ഹോളങ്ങ് വലുതായി 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 കപ്പൽ അങ്ങ് നിറയാൻ തുടങ്ങി കപ്പൽ നിറണനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ എല്ലാം ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ യാത്രയിൽ നമ്മുടെ മൂത്ത അപ്പനായ ആദം ഒരു ഐസ് ബർഗിൽ ഇടിച്ചു ആ ഐസ് ബർഗാണ് ദൈവത്തോട് കാണിച്ച അനുസരണയ്ക്ക് ഉൽപ്പത്തിയിൽ വെച്ച് ചോദിച്ചു അന്ന് കപ്പലിന്റെ അകത്ത് വെള്ളം കയറാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും അതാണ് ഐസ് ബർഗിൽ ഇടിച്ചത് പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കയറി അങ്ങനെ മരണം ഇതാ ആ വെള്ളം കപ്പലിന്റെ അകത്ത് കയറുന്നത് പോലെ മരണം നമ്മളിലേക്ക് കയറി 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 കൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും ഇങ്ങനെ താന്ന് 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 ഈ ഭൂമിയിൽ മരണത്തിൽ മരണത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് 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 കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോ ഈ ഒരു കപ്പലിലായിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉള്ളവനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം എന്താണ് ഈ ഒരു കപ്പലിലായിരിക്കുന്ന സൗര സൗകര്യം നിങ്ങളായിരിക്കും ചിന്തിച്ച് ഈ ഒരു കപ്പലിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം എന്താണ് ഒന്നും പറഞ്ഞു നോക്കി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം എന്താണ് എന്താണ് ദൊരോത്തി ശിഷ്ട്രെ എന്താ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം അതൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ ആ കപ്പലില് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കപ്പല് എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം അവിടെ എന്താ വേണ്ടത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ആ കപ്പലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരിക പുറത്ത് മൊത്തം കടലാട്ടോ ആഗ്രഹം ആഗ്രഹം കപ്പലിൽ നിന്ന് പുറത്ത് മുങ്ങി പോന്ന കപ്പലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരിക പക്ഷെ ഒരു വഴിയില്ലല്ലോ പുറത്തു വന്ന കടല അവര് രക്ഷയില്ല ഓക്കെ അപ്പോ ജനറലി ഇത് വേറെ കൂടി ആ അവസരം കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ലൂസിസ്റ്റിന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂ പറ്റിയ അവസ്ഥയാണോ ലൂസി ജെയിംസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ കേക്കുന്നില്ലല്ലോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താട്ടെ കപ്പലിൽ നമ്മള് അടുത്ത കപ്പല് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കയറണം നമ്മുടെ ജീവനിലോട്ട് കയറണം പെട്ടെന്ന് മുങ്ങുന്നതിന് ഇതാണ് പോയിന്റ് ഇതാണ് പോയിന്റ് ഓക്സിജൻ ആ ഓക്സിജൻ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാം ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഭാഗമാ ഇവിടെ ഈ മനുഷ്യനും മനസ്സിലായി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക വെള്ളം കയറി വെള്ളം കയറി ഇത് എന്റെ കപ്പട് താണ്ടോണ്ടിരിക്കണു ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് എനിക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടേ എനിക്ക് വേണ്ട ജീവന എനിക്ക് വേണ്ട എന്താ എനിക്ക് വേണ്ട ജീവനാണ് എനിക്ക് വേണ്ട എന്താണ് ജീവനാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സത്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉള്ള ഏതോ ഒരു വ്യക്തിക്കും ഏറ്റവും ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാറല്ല വീടല്ല വേറെ സംഭവങ്ങൾ ഒന്നും അല്ല അവൻ ഏറ്റവും ആവശ്യം ജീവൻ ജീവൻ എങ്കിലും അവന് തുടർന്ന് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം അവന്റെ ജീവൻ പോവാൻ പോവുക ജീവൻ തീരാൻ പോവുക അപ്പൊ ഈ ബോധം ആദ്യം ഉണ്ടാകും ഈ ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു വിധപ്പെട്ട കള്ളപ്രവാചകന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും 
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതെങ്ങനെ പറ്റുമെന്ന് സുഖമാ ഈ ഒരു ബോധം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ആ കപ്പലിലൂടെ ഒരാളൊരു വെള്ള ഷർട്ടും കറുത്ത പാന്റും അക്ഷരത്തിലൊരു ബൈബിളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പറയാ വന്നിട്ട് പറയാ സമൃദ്ധമായ ബിരിയാണി സമൃദ്ധമായ ബിരിയാണി ഇതാ രണ്ടാമത്തെ തട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ് രണ്ടാമത്തെ തട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഉറക്കെ കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പിൻ നീ സൈക്കിളുമായി വന്ന കറുമായി പോ ഉറക്കെ സ്തുതിപ്പിൻ ഇതാ നിന്നെ അതിനായി വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഉറക്കെ സ്തുതിപ്പിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ മനസ്സിലാകും എന്റെ മനുഷ്യ എന്റെ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വസ്ത്രവും ഈ ഈ പറയുന്ന ഭക്ഷണവും എന്ത് കുടിക്കുന്നു അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് എന്നാന്നറിയാമോ ജീവനാ വേണ്ടത് ഓ മനുഷ്യ നീ എന്തായി കാണിക്കണേ എന്താ നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കണേ അതിനോട് എങ്ങ് മനസ്സിലാകുന്നില്ലോ മനസ്സിലായി എങ്ങ് ബൈബിളിലെ യേശുവിനെ പോയി പഠിക്കേ യേശു നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നെ കണ്ടില്ലേ മക്കളെ എന്ത് തിന്നു എന്ത് കുടിക്കു എന്ത് ഉടുക്കുന്നല്ല ഈ മുങ്ങുന്ന കപ്പൽ നീ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ആദ്യം നീ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് നിന്റെ അപ്പന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുക അവിടെ നിനക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ നിനക്ക് ജീവനുണ്ട് അവിടെ നിനക്ക് വേണ്ടത് സകലതും ഉണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെന്നേ നിനക്ക് ജീവൻ തരാനും കൂടി എന്നെ അയച്ചേക്കണേ പിതാവിന് തന്നെത്താൻ ജീവനുള്ളതുപോലെ എനിക്കും തന്നെത്താൻ ജീവൻ ഉണ്ടാകാൻ പിതാവ് വരം നൽകിയിരിക്കുന്നു ആ ജീവനും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വന്നത് പുത്രനായി ഞാൻ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ട് ഹലലൂയ അപ്പോ അവിടെ ഒരു സുബോധം വരും സുബോധം ലഭ്യമാകാനായിട്ട് ഇടയാകും അപ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ പുസ്തകം മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലെ മനുഷ്യരെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരമാണ് ആ മനുഷ്യരെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് മരണം അപ്പോ മരണത്തിന്റെ പരിഹാരം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു വ്യക്തി മുങ്ങുന്ന കപ്പല് പോലെ അപ്പൊ ഈ മുങ്ങുന്ന കപ്പലിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു മാർഗം നോക്കുമ്പോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് തേടാ വേറൊരു കപ്പല് വരുന്നു വേറൊരു കപ്പല് വരുന്നു അടുത്തേക്ക് ആ കപ്പലിന്റെ പേരെന്താ ആദ്യത്തെ കപ്പലിന്റെ പേരെന്താ മുങ്ങുന്ന കപ്പലിന്റെ പേര് കപ്പലിന്റെ പേരിടാം വിൻസൺ പേർ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി കേൾക്കാം അദ്ദേഹം എന്നാ പറഞ്ഞത് മുങ്ങുന്ന കപ്പലിന്റെ പേരെന്താ വിൻസൺ പേരോട് ആദം ആദം ആ മുങ്ങുന്ന കപ്പലിന്റെ പേര് ആദം എന്നാ ഓക്കെ വേറൊരാള് പറഞ്ഞേ ഏർ മുങ്ങുന്ന കപ്പലിന്റെ പേരെന്താ ഏ എന്താ ബിന്ദു സിസ്റ്ററെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ ബിന്ദു ബിനു സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ മുങ്ങുന്ന കപ്പലിന്റെ പേര് പറയാമോ ആ പറട്ടെ പറഞ്ഞോ ആ ഇപ്പൊ വീണ്ടും മ്യൂട്ടായി പോയി വീണ്ടും മ്യൂട്ടായി അൺമ്യൂട്ട് ആയാ വീണ്ടും മ്യൂട്ടായി അജിവേർ പറയാൻ വേണ്ടി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ക്രീൻ ഓൺ ആയി ആ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റർ വീണ്ടും മ്യൂട്ടായി പോയി അൺമ്യൂട്ട് ആയതായിരുന്നു വീണ്ടും മ്യൂട്ടായി ആ ആയി ഓക്കെ പറഞ്ഞു മുങ്ങുന്ന കപ്പൽ ദൈവോ ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേ ആ മുങ്ങുന്ന കപ്പലിന്റെ പേരെന്താണ് ആദോ ആ അജിബേർ വന്നേക്കാണ് അജിബേർ അത് പറഞ്ഞപ്പോ സ്ത്രീ ഓൺ ചെയ്ത വന്നു തനിക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാൻ തോന്നുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ അജിബേറെ മുങ്ങുന്ന കപ്പലിന്റെ പേരെന്താ മുങ്ങിക്കപ്പലാകുന്ന കപ്പലിന്റെ പേര് മുങ്ങിക്കപ്പൽ ലോകം ലോകം ആരോ പറഞ്ഞ ലോകം ഒന്ന് ഒന്ന് കൈയർത്തിയെ കൈയർത്തിയെ ഓക്കെ ആരോ പറഞ്ഞു ഒരു സ്ത്രീ ശബ്ദമാണ് കേട്ടത് പക്ഷെ ക്രിസ്റ്റിയെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ മുങ്ങുന്ന കപ്പലിന്റെ പേരാണ് ലോകം സൂസന പറഞ്ഞേ സൂസന ആണ് പറഞ്ഞത് ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് ഹലലൂയ ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ തെറ്റെന്നല്ല ആ കപ്പലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആളിന്റെ പേരാണ് ആദവും ആദത്തിന്റെ സന്തതി വരമ്പര മനസ്സിലായോ മുങ്ങുന്ന കപ്പലിന്റെ പേര് ലോകം എങ്ങനെ തെളിയിക്കാം ലോകവും അതിന്റെ മോഹവും ഒഴിഞ്ഞു പോകും കാരണം അത് വെള്ളം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെള്ളം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക 
അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ വെള്ളം ഷർട്ടിട്ടുണ്ട് ഓടി വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളം കന്തൂറെ കേട്ടിട്ട് ഓടി വന്നിട്ട് കയ്യിലെ ഒരു കുരിശ് അതൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇതാ മുങ്ങുന്ന കപ്പലിൽ തരാ മുങ്ങുന്ന കപ്പലിൽ തരാ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്നു മുങ്ങുന്ന കപ്പൽ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്നു നിന്നെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ച് 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 ഇവിടെ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് അനുഗ്രഹം തെറ്റൊന്നും അല്ല കേട്ടോ മുങ്ങി മുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് മുങ്ങിക്കോ ഓക്കെ കഴിച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ അവിടെ നമ്മള് വീണു പോകരുത് അപ്പോ മുങ്ങണതിന് മുമ്പ് ദൈവത്തിന്റെ ബൈബിൾ കറക്റ്റ് ആണ് ബാലൻസ് ചെയ്തത് ദൈവത്തിന്റെ ബാലൻ പറയുന്നു മുങ്ങണതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഉണ്മാനും ഉടുപ്പാനും ഉണ്ട് ആ മുങ്ങുന്നത് വരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കും ബാലൻസ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അപകടം ആ വചനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുന്ന ഈ വഴിക്കുന്നത് അപ്പോ മുങ്ങുന്ന കപ്പലിന്റെ പേര് ലോകം ഹലലൂയ ഇതുവരെയും ചിന്തിച്ചോ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചിന്തിച്ചോ അവരൊക്കെ ഈ ലോകത്തിലെ ചക്രവർത്തിമാര് ധനാഢ്യന്മാര് ആ സോളമനെ പോലെ ജ്ഞാനികൾ ഇവരൊക്കെ മുങ്ങുന്ന കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരൊക്കെ മുങ്ങി നമ്മളുടെ ടേണാണ് ഇപ്പോ ഇതാ നമ്മളും ആടും മുങ്ങാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മുങ്ങുന്ന കപ്പലിന്റെ പേര് ലോകം ലോകം അതിന് മോഹം ഒഴിഞ്ഞു പോകും ഹലലൂയ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആളുകളുടെ പേരാണ് ആദവും മക്കൾ ഇനി ഇതാ വേറൊരു കപ്പൽ അവിടെ നിങ്ങൾ വരുന്നു ആ കപ്പലിൽ ഒരു പേരെഴുതിയിട്ടുണ്ട് മെജസ്റ്റിക് ആയിട്ടൊരു കപ്പൽ വരികയാ റോയൽ ലുക്ക ഒരു കപ്പൽ ഇങ്ങനെ വരിക അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇവ ഇതിലുള്ളിലുള്ളവരെയൊക്കെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാ കപ്പൽ വരുന്നത് ആ കപ്പൽ നമുക്കൊരു പേര് കൊടുത്താലും ആ കപ്പലില് ഷീബ സിസ്റ്ററെ ഷീബ സിസ്റ്റർ ഞെത്തിയോ ആ കപ്പലിൽ ഒരു പേര് കൊടുത്താലോ ഷീബ സിസ്റ്റർ ശ്രദ്ധിച്ചാണെ ഒരാ കൂടി ചാൻസ് കൊടുക്കാല അവിടെ കർണാടക ഷിനു ബേർ കോട്ടയത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഷിനു ബേറെ ആ വരുന്ന കപ്പലിന്റെ പേരെന്താ ദൈവഇഷ്ടം ദൈവഇഷ്ടം ഓക്കെ ആ കപ്പൽ ഇങ്ങനെ സമീപിച്ചോണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ക്ലൂ തന്നതാ സമീപിച്ചോണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് വിൽസൺ ബേർ ഇപ്പൊ പൊട്ടിക്കുന്നു മതി കൈകാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ആര് വന്ന് പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചേരിക്കുന്നു അത് സമീപിച്ചോണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അടുത്തോണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഹലനുയ അപ്പൊ ആ കപ്പലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആരാണ് ആ കപ്പലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാ സ്വർഗീയ കുടുംബമാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ക്രിസ്തുവും തന്റെ പിതാവും ആ കപ്പലിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇതാ ആ കപ്പലിന്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവ പിതാവ് എന്നാ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിത്യ ജീവൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തിൽ മരണമാണോ ആദ്യത്തെ കപ്പലിൽ ലോകമാണ് ലോകത്തിൽ ഉള്ളിലുള്ളത് ആദമാണ് മരണമാണ് പുള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതെങ്കിൽ ഇതാ ദൈവരാജ്യം എന്ന ഈ കപ്പലിൽ ഇതാ അതിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ക്രിസ്തുവിലാണ് അത് ക്രിസ്തുവില ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബൈബിൾ സ്കൂളിന്റെ പേരെന്നറിയാമോ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് ആൻഡ് ന്യൂ ക്രിയേഷൻ ബൈബിൾ സ്കൂൾ കെ ജി ആൻഡ് എൻ സി ബൈബിൾ സ്കൂൾ കെ ജി എന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പലിന്റെ പേരാ എൻ സി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആളുടെ പേരാ ന്യൂ ക്രിയേഷൻ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് മനസ്സിലായോ ഇതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ഈ പരിചേതനം അല്ല അഗ്രചർമ്മം അല്ല യാതത്തിലുള്ള ഉടുപ്പുകളുടെയും വസ്ത്രത്തിന്റെയും അഗ്രചർമ്മത്തിന്റെയും പരിചേതന കാര്യമല്ല പുതിയ സൃഷ്ടി എത്രയും കാര്യം പുതിയ സൃഷ്ടി എത്രയും കാര്യം അതിലേക്ക് മക്കളെ നിങ്ങൾ മാറുക അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ ആരുടെ ഞാനാണെന്നറിയാവില്ല അതിലേക്ക് മാറിയ ദൈവത്തിന്റെ ഞാനാണ് അതിലേക്ക് മാറിയ ദൈവത്തിന്റെ ഞാനമായി ഓൾറെഡി നമ്മളെ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ യേശു കർത്താവിന് ഏത് യേശു കർത്താവിന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ആ യേശു കർത്താവിന് രക്ഷകനായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള സത്യ 
ഇതുവരെയും ഓപ്പറേറ്റ് സത്യത്താൽ ഇതുവരെയും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല സത്യത്താൽ ഇതുവരെയും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവിടെ അവിടെ ഓ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തക്ക വണ്ണമുള്ള സത്യത്താൽ ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഒരു രംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ രണ്ടാമത്തെ കപ്പൽ ഈ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കപ്പൽ ഉണ്ടോ ഈ രണ്ടാമത്തെ കപ്പലിലാണ് നമ്മുടെ ഭാവി ഇരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തേതിലോ ആദ്യത്തേതിൽ ഇതാ അത് മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകാനുഭവം ഒഴിഞ്ഞു പോകും ഈ രണ്ടാമത്തെ കപ്പലിലാണ് നമ്മുടെ ഭാവി ഇരിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യരുടെ ഭാവിക്ക് ഭാവിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ ഈ വെളിച്ചം മക്കൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഒന്നാമത്തെ കപ്പലിൽ ഇരിക്കുന്നത് ലോകമക്കളാണ് ലോകമക്കൾ അവരുടെ കൂടെയാണ് നമ്മളും ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ലോകമക്കളുടെ നടുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ കപ്പലിലേക്ക് ദൈവരാജ്യം എന്ന സുവിശേഷത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള പുതിയ സൃഷ്ടിയിലേക്ക് മാറണം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഭാവി ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാവി ഇരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് പക്ഷേ ആ ഭാവി നമ്മള് സേഫ് ആക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്കില്ല ഇതാണ് ലൂക്കോ സുശേഷൻ പതിനാറിന്റെ എട്ടില് പറയുന്ന ആ ചിന്തയുടെ കഥാവ് അതിന്റെ ഒരു സാരം അവസാനം പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയായിരുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം കാരണം എത്ര പറഞ്ഞാലും എത്ര പറഞ്ഞാലും ദൈവമക്കൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിന്റെ ഭാവി നീ സേഫ് ആക്ക് നിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ നീ സേഫ് ആക്ക് നീ സ്തുതിക്കുന്നത് നല്ലതാ ആരാധിക്കുന്നത് നല്ലതാ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്നത് നല്ലതാ പരിശുദ്ധാത്മാന കൃപാവരങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലതാ പക്ഷേ കുഞ്ഞെ നിന്റെ ഭാവി നീ സേഫ് ആക്കും സേഫ് ആക്കിയില്ലെങ്കിലോ വെറും ബുദ്ധിഹീനർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാനേ പറ്റില്ല ഭാവി സേഫ് ആക്കും ഇതിന്റെ തെളിവല്ലേ മത്തായി ഏഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ അതിന്റെ തെളിവല്ലേ എന്താ മത്തായി ഏഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മോഹം വല്ലാതെ ആയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭാവി സേഫ് ആക്ക് സേഫ് ആക്ക് ക്രിസ്തുവിലുള്ള ആ പുതിയ സൃഷ്ടിപ്പിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഭാവി സേഫ് ആവുന്നുള്ളൂ അതല്ല അതിലേക്ക് മക്കളെ നിങ്ങൾ എത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പിരിച്വൽ സെൻസേഷൻ ആരംഭിക്കും സ്പിരിച്വൽ സെൻസേഷൻ ഇതാ മത്തായി ഏണ്ടി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അവിടെ ഉള്ളവർ യേശുവിനെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ചവരാണ് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവരാണ് യോഗ്യ സൗഖ്യമാക്കിയവരാണ് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയവരാണ് പ്രവചിച്ചവരാണ് എന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്നാ പറ്റി അവർക്ക് എന്നെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സഹോദരനോട് ചോദിച്ച് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ അവര് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവരെ ഒരെണ്ണത്തെ പോലും ദൈവം സ്വല്ലാതി കരിയില്ല തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഇതോ അപ്പൊ പിന്നെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ നിങ്ങളെ കേട്ടു കുറച്ചു നേരം മിണ്ടാതിരുന്നിട്ട് തിരികെ പോയി ശ്രദ്ധിച്ച സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഇതിനാണ് ഇതൊക്കെ ഉണർത്തണേ എന്നറിയാമോ നിങ്ങളുടെ ഭാവി സേഫ് ആണ് ഹാ ലഡു നിങ്ങളുടെ ഭാവി നിങ്ങളെ കുറച്ച് നേരം സ്തുതിപ്പിച്ചിട്ട് വിടാ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും വലിയ കുഴപ്പമില്ല ആ വേറെ ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ വലിയ കുഴപ്പമാ വലിയ കുഴപ്പമാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാസ് ചെൽവരാജ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ബൈബിളിലുള്ള കർത്താവ് നേരിട്ട് പറഞ്ഞത് യാഗത്തിലല്ല ആരാധനയിലല്ല കരുണയിൽ അത്ര ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പോയി പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ അർത്ഥം ആള് മാറ്റമാ ദൈവ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നേ ആണ് കുറെ സ്തുതിവാക്കുകളല്ല ഈ ജനം അതരം കൊണ്ടല്ലേ ബഹുമാനിക്കുന്നു അവര് ഹൃദയ നിന്ന് വളരെ ആകലിയ ആള് മാറും ഇതാണ് കർത്താവ് യേശു പറയുന്നത് എന്റെ കർത്താവെ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നവനല്ല എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവരാ സ്വർഗരായത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും 
അതായത് എൻട്രൻസ് എക്സാം നിങ്ങളോട് മക്കൾ നിങ്ങളോട് പറയാണ് എൻട്രൻസ് എക്സാം മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതുന്ന വ്യക്ത വ്യക്തികളല്ല ഡോക്ടർമാർ എം ബി ബി എസ് പാസ്സാകുന്ന ഡോക്ടർമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാകാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളെ എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതിയതിന് ശേഷം ആ ഡോക്ടർ ബിജു ഡോക്ടർ രമ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കും നിങ്ങൾ വിഡ്ഢികളാണെന്ന് ആളുകൾ പറയും കാരണം ആ എൻട്രൻസ് എക്സാം ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എം ബി ബി എസ് കോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് പഠിച്ച് പാസ്സായാലെ ഡോക്ടർ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്തേക്ക് വരൂ സാൽവേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യം അതിലൂടെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യാവകാശമാക്കിയില്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ദൈവരാജ്യ അവകാശമാക്കണം അപ്പോ നമ്മളുടെ ഭാവി എപ്പോഴും സേഫ് ആക്കുക ആ ദൈവ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരിക അപ്പോ അതിന് നിങ്ങളെ മുറുകെ പിടിപ്പിക്കാൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സഹായിക്കുന്നത് അതിൽ മുറുകെ പിടിക്കുക ആ ഒരു ഭാഗം ഇതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ പോലീസ് നിബോധിസ്ത്ര പറയുന്നത് തിത്തിയ ജീവനെ മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളുക അതിനെ നാം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണം അതിനെ കളയുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം അപ്പോ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ സന്ദേശത്തില് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ആ ഭാഗം കൂടി കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുക കഴിഞ്ഞ സന്ദേശത്തില് സത്യം നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ സത്യം നമ്മളെ സ്വതന്ത്രമാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സന്ദേശത്തില് കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചത്തെ സന്ദേശത്തില് എന്ത് സത്യമാ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച സന്ദേശത്തിൽ അറിഞ്ഞേ എന്ത് സത്യമാ അറിഞ്ഞേ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച എന്ത് സത്യമാണ് ആ മെസ്സേജിന്റെ ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുക ഇത് നിങ്ങളെ പറയുന്നതിന് കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബിൽഡിംഗ് പണി ബിൽഡിംഗ് പണിയുമ്പോഴേ ഈ ഒരാള് കെട്ടിടം പണിയുമ്പോ ഒറ്റ അടിക്ക് ഒരു നിലയങ്ങ് പണിയത്തില്ല ആര് ദിവസം ഒരു നാല് കല്ല് അഞ്ച് കല്ല് അഞ്ച് നേര കല്ല് വെക്കും അതിന് കൂടുതൽ വെക്കത്തില്ല അതിന് കൂടുതൽ വെച്ചാൽ ഇടിഞ്ഞ താഴെ പോകും വെക്കത്തില്ല അന്നിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോ ഇത് നനച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും അടുത്ത അപ്പൊ ഇത് ഉറച്ചിട്ടുണ്ടാകും അടുത്ത അഞ്ച് നേരം കല്ല് വെക്കും ഓക്കെ നല്ല പണിക്കാരൻ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ഈ ദൈവരായത്തിന്റെ കല്ല് വെച്ച് കഴിയുമ്പോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു പണിക്കാരനാ നിങ്ങള് ഒരു വീട് പണിയാ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ അഞ്ചു നേരം കല്ല് വെച്ചു അടുത്ത ദിവസം വന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ അഞ്ചു നേരം വെക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു വന്നേക്കുവാ അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ കാണുക ഇന്നലെ വെച്ച അഞ്ചു നേരം കല്ലൊക്കെ രാത്രി ആരോ തട്ടിക്കളഞ്ഞു ദൈവരായത്തിന്റെ പണി ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കാണുന്ന വലിയ പ്രയാസം ഇതാണ് അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും അടുത്ത അഞ്ചു നേരം വെക്കാൻ ഇന്നേരം കല്ല് വെക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല കാരണം ആദ്യത്തെ വെച്ച് തട്ടിക്കളഞ്ഞു അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ വെച്ച കല്ലിന്റെ മുകളിൽ ഈ ആഴ്ച പണിയുണ്ടേ ഇവിടെ ശത്രു ഉണ്ടേ ശത്രു ഉണ്ടത് കൊണ്ട് ശത്രു ആദ്യത്തെ ശത്രു നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഏതിനും അതിനെ പറഞ്ഞത് ഇത്ര വലിയ രക്ഷയെ ഗണ്യമാക്കാതെ പോയാൽ എന്റെ മോളെ എന്റെ മോനെ നീ എങ്ങനെ തെറ്റി ഒഴി കേട്ട വചന അവർ അധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതാനുണ്ട് ഒഴുകി വല്ലപ്പോഴും ഒഴുകി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എന്ത് ചെയ്യണം കേട്ട വചന ശ്രദ്ധയോടെ കരുതണം ഒഴുകി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഒഴുകി അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകി അങ്ങ് പോകാ വെച്ച കല്യാണം മുഴുവൻ ദേ ആ വെള്ളത്തിലങ്ങ് ഒഴുകി പോയി അങ്ങനെ ആകരുത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സന്ദേശത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ സത്യം നാം അറിയുമ്പോൾ സത്യം നമ്മളെ സ്വതന്ത്രമാക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനാ ഈ ലോ ദ സ്പിരിറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇന്ന് കൊണ്ട് എത്തിക്കണം ലോ ദ സ്പിരിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ച് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ആ സ്പിരിച്വൽ സെൻസേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരണം പിന്നെ ദൈവത്താൽ നിങ്ങൾ നയിക്കപ്പെടും നടത്തപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയാണ് അങ്ങനെ ദൈവാത്മാവ് നയിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തി
ഇന്ന് നടത്തപ്പെടുന്ന സ്വയത്താൽ നടത്തപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ സ്വയത്താൽ നടത്തപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ ദൈവാത്മാവ് നയിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തണം അതറിയ അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വെച്ച കല്ലുകൾ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ കേട്ട സത്യം ഒരു ഒരു നമുക്ക് ഒരു ടൈറ്റിൽ അങ്ങ് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ത് സത്യമാണ് കേട്ടെ ഞാന് ആരെങ്കിലും അറിയാൻ കൈ ഉയർത്താം അവർക്ക് അവസരം തരാം പാ വിൻസൺ ബേർ വിൻസൺ ബേർ ഓക്കെ വിൻസൺ ബേർ അതിന് അവസരം ഓക്കെ പറഞ്ഞാട്ട് ഒറ്റ വാക്ക് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാട്ട് അതായത് വൺ ഫാമിലി വൺ ബോഡി നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതായത് ഹെഡ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചു അതായത് ലോകമക്കൾ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു ദൈവമക്കൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ ട്രൂ അതായത് ഡിഫാൾട്ട് സെറ്റിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി ട്രൂ ട്രൂ സെറ്റിംഗ് ഫാക്ടറി സെറ്റിംഗ് പ്രൈസലു കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച നമ്മൾ വെച്ച ആ കല്ല് അദ്ദേഹം ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു നല്ല കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച പഴയ നിയമത്തിലെ ആത്മീക അന്തരീക്ഷവും പുതിയ നിയമത്തിലെ ആത്മീക അന്തരീക്ഷവും ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ സന്ദേശം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിഴലിലേ കൊണ്ടുവന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മോശ എന്ന പുരുഷനിലൂടെ കരാൻ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇടിഞ്ഞുപോയ കല്ലിൽ വീണ്ടും പണിയാ കേട്ടോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പണിയുന്ന നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം വന്ന ലാൻഡില്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈജിപ്തിൽ നിന്നല്ല എല്ലാ ഇൻവിസിബിൾ സ്പേസ് ആണ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഈജിപ്തിൽ നിന്നല്ല ലോകത്തിൽ നിന്ന് കനാൻ ദേശത്തേക്കല്ല ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഹലോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ രണ്ടും ആത്മീയാന്തരീക്ഷം വേറെ വേറെയാ ഓക്കെ ഇനി മേജർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇറവ് സ്പിരിറ്റുകളെ പിടിക്കാം പഴയ നിയമത്തിൽ ജനം ഈജിപ്തിന്റെ അടിമത്തത്തിലായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവിടെ ദൈവം അവർക്ക് ഈജിപ്ത് കൊടുത്തു എന്നാൽ നാം എറൌണ്ട് നാനൂറ് വർഷം അത് ചെയ്തു നാനൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മോശ എന്ന പുരുഷനിലൂടെ ഇവരെ കനാൻ ദശയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ഈജിപ്ത് വിടുക കനാൽ ലക്ഷ്യമാക്കി മോശ അനുസരിച്ച് മോശയോട് നടക്കും ആ യാത്രയിൽ അവർക്ക് കൊടുത്ത സന്ദേശം ഈജിപ്ത് വിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാ ആ രണ്ട് ഭാഗമാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ രണ്ട് ഭാഗം ആദ്യത്തെ ഭാഗം അവർക്ക് ഈജിപ്ത് കൊടുത്തു ഇതാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം ജനത്തിന് ലോകം കൊടുക്കുന്നു ലോകത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിലായിരുന്നു എങ്ങനെ ഈജിപ്തിന്റെ അടിമത്തത്തിലായിരുന്നു ജനം എന്നതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ മോശയിലൂടെ വിടുവിക്കുന്ന ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നത് പോലെ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ ജനത്തെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് ദൈവരാജത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതിന്റെ നിഴലായി പഴയ നിയമത്തിൽ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് കനൽ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു തുടർന്ന് ആ ജനത്തിന് ഈജിപ്ത് അല്ല വീണ്ടും കൊടുത്തത് യാത്ര പോകുന്ന ജനത്തിന് ഈജിപ്ത് അല്ല അവർക്ക് കനാൻ ദേശം കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ലോകം തരാൻ വേണ്ടി അല്ല പകരം നമുക്ക് ദൈവരാജ്യം തരാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുക ഈ അന്തരീക്ഷം മനസ്സിലായോ ഈ അന്തരീക്ഷം മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് തിരികെ പിടിക്കുന്ന അതായത് ഏതൊരു വചന പറയുന്നു കലപ്പയ്ക്ക് കൈവ ശേഷം പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നവൻ അതായത് ഈജിപ്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നവൻ മോശയുടെ കൂടെ പോയിട്ട് ഈജിപ്തിലേക്ക് തിരിച്ചു നോക്കുന്നവൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന
കനാൻ ദേശന് കൊള്ളാവുന്നതാണ് അല്ലെ അവരാരും കയറിയില്ല ദൈവം അവരെ തള്ളിയിട്ട് കളഞ്ഞു നിങ്ങൾ വായിച്ചതാണ് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ കല്ല് വീണ്ടും കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ കല്ല് വീണ്ടും കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക ആ ദൈവത്തിന് വചനം പറയുന്നു അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയവരെ ഈജിപ്തിലെ വെള്ളുള്ളി ഇറച്ചി കലവും അതിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയവരെ വമ്മൻ കൂട്ടുണ്ടത് അവരെ ദൈവം തള്ളിയിട്ട് കൊടുത്തു എന്റെ മക്കളെ നിങ്ങളെ ആരും തള്ളി ഇടരുത് നിങ്ങളെ ആരും തള്ളി ഇടരുത് പകരം മോശയെയും ജോഷയെയും പോലെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൈവദാസന്മാർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കട്ടെ ഹലലൂയ ഇതുകൊണ്ട് അവ പറയുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം പേരുമായി നരകത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് പത്ത് പേരുമായി സ്വഗ്രഹത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാ ഇതുപോലെ അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടവരിൽ അതായത് പ്രധാനികളിൽ രണ്ടുപേരെ ഏറിയുള്ളൂ കനാലേശനാക്കി ബാക്കിയവരെ തള്ളി തള്ളിയിട്ട് കളഞ്ഞു പിന്നെ അവരുടെ സന്തതി പരമ്പരകളാണ് കയറിയത് അപ്പൊ എന്നിട്ട് എഴുതി ദൈവത്തിന് വചന ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പത്താം അധ്യായത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായി സംഭവിച്ചു ദൃഷ്ടാന്തമായി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തില്ല നമുക്ക് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് മനസ്സില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് നിന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് യാതൊരു ശ്രദ്ധയും ഇല്ല ലോകത്തിന്റെ മക്കളാണ് നിന്നെക്കാൾ ബുദ്ധിയുള്ളവർ അവർക്ക് അവരുടെ താൽക്കാലിക ഭാവിയെ കുറിച്ച് ഭയങ്കരമായ ശ്രദ്ധ അവർക്ക് അവരുടെ താൽക്കാലിക ഭാവിയെ കുറിച്ച് എന്ത് തന്ത്രം ചെയ്താലും ഏത് സൂത്രപ്പണി ചെയ്താലും അവരവരുടെ ഭാവിയെ റെഡിയാക്കാൻ നോക്കും എന്നാ സൂത്രപ്പണി ചെയ്തെങ്കിലും എന്റെ ജോലി പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി പോകാതിരിക്കാനുള്ള പണി ചെയ്യാനാണെന്നറിയാം പക്ഷെ ഈ ദൈവം മക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന മക്കളോട് പറയാണ് മോനെ മോളെ രണ്ട് ചെവി തുറന്ന് നീ കേക്ക് ഇത് നിനക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ചെവി അടഞ്ഞ പൊട്ടാണ് ഇതേപോലെ ഇതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആണ് സ്തോത്ര ലേലോയ എന്നാ കാര്യം എന്റെ മോളെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്കിത് പറഞ്ഞു തരുന്നേ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞെ നിന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് നീയേ നീയേ നീ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കേ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയവരെ പുറകിലേക്ക് നോക്കിയവരെ ദൈവം മരുഭൂമി തള്ളിയിട്ടു അവർ വീണതല്ല അവരെ മരുഭൂമി തള്ളിയിട്ടു ഇത് മനസ്സിലാവുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് പുറകിലേക്ക് നോക്കരുത് ഇത് തന്നെ കർത്താവായി യേശു ആവർത്തിച്ചത് കലപ്പയ്ക്ക് കൈവച്ച ശേഷം പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നവൻ ദൈവരാജ്യത്തിന് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഭാവി അവിടെ കൊള്ളാവുന്നവനല്ല അപ്പൊ പുറകിലേക്ക് നോക്കാതെ മുന്നോട്ടേക്ക് ഇപ്പൊ കോളണം മുന്നോട്ടേക്ക് ഇപ്പൊ കോളണം പുസ്കോർന്തിയൻ വീണ്ടും വായിക്കുകയാണ് ഇതാ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത് പുസ്കോർന്തിയൻ പത്താമതിയായ ഓ ഫാദർ ഐ താങ്ക് യു സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ എല്ലാവരും മേഘത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു എല്ലാവരും സമുദ്രത്തിലൂടെ കടന്ന് എല്ലാവരും മേഘത്തിലും സമുദ്രത്തിലും സ്നാനമേറ്റ് മോശയോട് ചേർന്നു എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മീക ആഹാരം തിന്നു എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മീക പാനീയം കുടിച്ചു അവരെ അനുഗമിച്ച ആത്മീയ പാറയിൽ നിന്നല്ലോ അവർ കുടിച്ചത് ആ പാറ ക്രിസ്തു ആയിരുന്നു എങ്കിലും അവരിൽ മിക്ക പേരിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല അവരെ മരുഭൂമിയിൽ തള്ളിയിട്ടു കളഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായി സംഭവിച്ചു മതി നിർത്ത് ഇത് നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായി സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാരും ഒന്ന് പറഞ്ഞ വാങ്ങുണ്ട് ആ ചിലർ പറയുന്നില്ലല്ലോ എല്ലാരും ഒന്ന് പറഞ്ഞ വാങ്ങുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായി സംഭവിച്ചു അല്ലോ ഇത് വേറെ ആർക്കും അല്ല നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായി സംഭവിച്ചു ഇത് അവിടെ പറയാണ് അവർ മോശയോട് ചേർന്നു നമ്മൾ ആരോട് ചേർന്നു ക്രിസ്തുവോട് ചേർന്നു അവരെല്ലാവരും ഒരേ ആത്മീയ പാനീയം കുടിച്ചു അവരെ അനുഗമിച്ച് ആത്മീയ പറയുന്നല്ലോ അവർ കുടിച്ചത് ആ പറ ക്രിസ്തു ആയിരുന്നു ദേശത്തിൽ ക്രിസ്തു അവരുടെ അവരുടെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ പറ ക്രിസ്തു ആയിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് പക്ഷേ പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും ദൈവവരെ തള്ളിയിട്ടു വന്നു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവവരെ തള്ളിയിട്ട് വന്നു കാരണം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എങ്കിലും അവരിൽ മിക്ക പേരിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവ പ്രസാദം ഉള്ളതാകുമാർ നടക്കുക അവരെ മരുഭൂമി തള്ളിയിട്ട് എന്ന് കളഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ ന്യൂയോർക്കിലെ വിശ്വാസിയും തിരുവനന്തപുരത്ത് വിശ്വാസിയും കേരളത്തിലെ വിശ്വാസിയും തമിഴ്നാട്ടിലെ വിശ്വാസിയും ലോകത്തിലെ ഏതൊരു വിശ്വാസിയും അറിഞ്ഞിരിക്കണം
അവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മള് ആവർത്തൻ ഇരുപത്തെട്ടിലെ ഗാനമൊക്കെ ഗാന പാട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ പാടാറുണ്ട് അല്ലേ ഏലയിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അല്ലേ കേട്ടില്ലേ ഇത് ശ്രീജി ഒക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നവന് ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവ് വരത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു വിഷയം അവിടെ പറയുന്ന നന്മകളൊക്കെ സെമത്തേരി കൊണ്ട് തീരും ആ മുങ്ങുന്ന കപ്പലിലുള്ളതാകുക എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ സെമത്തേരി കൊണ്ട് തീരില്ല അത് നിത്യമാണ് അത് നാം അവകാശമാക്കി അപ്പൊ പഴയ നിയമ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഈജിപ്ത് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ജനത്തിന് ആ ഈജിപ്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ കിടന്നിരുന്ന സമയത്ത് ആ നാനൂറ് വർഷം അവിടെ പറവോട് അടിമത്തത്തിൽ കിടന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ലോകത്തിൽ പിശാജിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടന്റെ കീഴിൽ കിടക്കുന്നു അവിടെ കിടക്കുകയാണ് ഇന്ന് പറവോയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ലോകത്തിലെ സാമ്രാട്ടുകൾക്ക് പഠനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞു അറിയാതെ ഞാൻ പഠനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ആ പണിത് 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 ഒരു അടിമത്തിന് കിടക്കുകയാണ് ഒരു ബോണ്ടേജ് സ്പിരിറ്റ് കിടക്കുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിന് കീഴിൽ കിടക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ക്രിസ്തു നമ്മളെ വിടുവിച്ചു അവിടെ നിന്ന് വിടുവിച്ചു ഇതാ മോശയിലൂടെ ഫറോന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വിടുവിച്ചു കനാലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇവിടെ ക്രിസ്തു നമ്മളെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു നമ്മളെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോ ഇവിടെ ഈ യാത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറായി ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മുടെ ഭാവിയെ നമുക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം ഇവിടെ ഉള്ളത് മുഴുവൻ ഒഴിഞ്ഞു പോകും ഇതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ ആയുസിൽ മാത്രം നാം ക്രിസ്തു പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യർ അരിഷ്ടരാണ് അതുപോലെ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആരും ആയി തീരുന്നത് അരിഷ്ടരായി തീരരുത് പത്താ ഏഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഇരകളായി തീരരുത് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല ആയി തീരരുത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രമിക്കണം എന്തുവാ നിങ്ങളെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ച് ദൈവരായത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി നമുക്ക് ലോകമല്ല വേണ്ടത് അത് ഒഴിഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് വേണ്ടത് കർത്താവ് യേശു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കുക അവിടെയാണ് നിന്റെ ഭാവി അതിലേക്ക് നീ തിരിയുക അപ്പോ ഈ ഒരു ഉത്തമമായ ക്രമീകരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണം അതുകൊണ്ട് ഇനി മറക്കരുത് ആ ഇടിച്ച് ഇടിച്ചു കളഞ്ഞൊക്കെ കല്ലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കൊടുത്ത് കെട്ടിക്ക് കെട്ടിയോ ഹൃദയത്തിൽ ഇടിഞ്ഞു കളഞ്ഞ അഞ്ചു നേരം കല്ല് വെച്ച് അതെല്ലാം ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ പടപടാതം കെട്ടിയത് ആ ഇനി ഇത് കെട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇത് കെട്ടിയിട്ട് വേണം അടുത്തതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഹലോയ്യ സഹോദരങ്ങളെ ഇനി ഇത്രയും നിങ്ങൾ കെട്ടിയില്ലേ ഇനി കെട്ടിയിട്ട് അടുത്തതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും കർത്താവ് പറഞ്ഞതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാ നിങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ് ഇത്രയെല്ലാം കെട്ടി വന്നുവെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞു സത്യത അറിയുമ്പോൾ സത്യങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കും അതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആയി പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രയാസ അതുകൊണ്ട് ആളു ആളു പറയാ വേറെ എല്ലാം കേൾക്കും കേട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അത് തന്നെ വീണ്ടും അത് തന്നെ വീണ്ടും ലോകം 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 ലോകത്തിനെ പാലം ചെയ്യാൻ ഓടുക ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോ കേട്ടത് അക്ഷരമാണ് അക്ഷരത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ഇതിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കാനുള്ള പവർ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ അക്ഷരത്തിലൂടെ കിട്ടിയ അറിവ് മാത്രം പോരാ ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ ദുഃഖിപ്പിക്കാനിടയാണ് ആ വ്യക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്താനാണ് അറിവ് മാത്രം കിട്ടി നിങ്ങളുടെ സെൽഫിന് ഇത് മനസ്സിലായി പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അദൃശ്യ മണ്ഡലത്തിലുള്ള വ്യക്തി സമ്മതിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് വിട്ടുപോരാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല നമ്മള് അതിന്റെ നിഴൽ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈജിപ്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് പലരും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ബ്രദറെ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് പറ്റണില്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ട് പറ്റണില്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ട് പറ്റണില്ല ആർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പറ്റണില്ല എന്താ കാര്യം നിങ്ങളും ഞാനും ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ സ്പിരിച്വൽ അതോറിറ്റിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ ദൂരം പറ്റില്ല സ്പിരിച്വൽ അതോറിറ്റി തോൽപ്പിക
ഈജിപ്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോശയിലൂടെ ജനത്തെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് പക്ഷെ ഇത് എന്നിട്ട് മോശത്തിൽ നിന്ന് ജനത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോ ജനത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ പക്ഷെ അധികാരി വിടൂ പറവ വിടൂ പറവ വിടത്തില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രശ്നം എന്തോ ഇത് തന്നെ പ്രശ്നം പറവോ 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 വിടൂ പറവോ വിടത്തില്ല പറവോ പറയോ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ 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 പോകാതിരുന്നാലും നിനക്ക് വെള്ളുള്ളി പരിപ്പ് 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 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇറച്ചി ഇറച്ചി ഇതൊന്നും കിട്ടത്തില്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ നിനക്ക് പണി കൂട്ടാൻ പോവാ കൂട്ടാൻ പോവാ പണി അങ്ങനെ പണിയൊന്നും കൂടും പണി ചെയ്താൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ അതിന്റെ കൂലിയായിട്ട് ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഫോഴ്സ് അവിടെയുണ്ട് കാരണം പത്ത് പ്രാവശ്യത്തോളം ചെന്ന് പറഞ്ഞു ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതിനുള്ളിൽ ഇവിടെ പോരാട്ടം ആരോടെ പോരാട്ടം ഈ ഫറവയെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് നല്ലൊരു പങ്കിലും എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഇവനെ ജയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ ഫറവോനെ ജയിക്കാനുള്ള പത്ത് പ്രാവശ്യം അവിടെ മലയിടേണ്ടി വന്നു എന്നിട്ടും ഫറവോ പിന്തുടരുകയാണ് ലോകം ഇങ്ങനെ പിന്തുടർന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ലോകമാ നീരാളി ദർശനത്താൽ അയ്യോ വലയുന്നേ ചതുപ്പെന്നവോ അളനുയ അതിനെ ഒന്ന് പിടിക്കുമ്പോ ചതുപ്പല്ലേ ഒന്ന് ചവിട്ടുമ്പോ വീണ്ടും താഴും അപ്പൊ രക്ഷിക്കാൻ അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത കാലം പോക്കി ചവിട്ടുമ്പോ അതും താഴും ഇതാ ഇതൊരു പോരാട്ടോ ഇവിടെ ലോകത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റ് അവിടെ കിടക്കുക ആ ലോകത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റിനെ വെടിവെച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് തന്നെ അന്വേഷിക്കും ഇത് തന്നെ അന്വേഷിക്കും ഇത് തന്നെ അന്വേഷിക്കും ആളുയ്യ ഇത് തന്നെ അന്വേഷിക്കും ഇനി അടുത്തത് അതൊരു സ്പിരിറ്റ് ആ സ്പിരിറ്റിൽ നിന്നുള്ള മോചനം വേണം അത് നമ്മളെ ബോണ്ടേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ബോണ്ടേജിലേക്ക് അത് നമ്മളെ ബന്ധിക്കും ബന്ധിക്കും നിങ്ങള് പലരും കൂട്ടത്തിലുണ്ട് പലരും കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് അതിന് രക്ഷപ്പെടണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പറ്റണില്ല ബന്ധിക്കും അവരെ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇത് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ബോണ്ടേ എന്ന ബൈബിൾ കൊടുത്തേക്കാണ് നിങ്ങളെ ബന്ധിച്ചു കളയുന്ന ആത്മാവിനെ നിങ്ങളെ ബന്ധിച്ചു കളയുന്ന ഓ ഫാദർ വിത്തായി നമുക്കൊരു വചന ഭാഗം വായിക്കാം റോമലേഖന എട്ടാം അധ്യായ പതിനഞ്ചാം വായി നിങ്ങൾ പിന്നെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതിന് ദാസ്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല നാം അബ്ബ പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിൻ ആത്മാവിനെ അത്രയും പ്രാപിച്ചത് സഹോദരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ഇവിടെ പറയുന്ന രംഗം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആത്മാക്കളെയാണ് ഒന്ന് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ബോണ്ടേജ് ദാസ്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് മറ്റത് അബ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഹലലൂയ ദാസ്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് ബോണ്ടേജിന്റെ സ്പിരിറ്റ് അപ്പോ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ ആയിരിക്കും ദാസ്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇത് നമ്മളെ അടിമയാക്കും അടിമയാക്കും പോരാൻ പറ്റുന്നില്ല പോരാൻ പറ്റുന്നില്ല പോരാൻ പറ്റുന്നില്ല പോരാൻ പറ്റുന്നില്ല അടിമയാക്കും ലോക സിസ്റ്റത്തിന് അടിമയാക്കും പറവോടെടുക്കൽ നിന്ന് പോരാൻ നോക്കുന്നു പറ്റുന്നില്ല അടിമയാകുന്നു 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 പോരാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ല റോയ നിങ്ങൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഈ വന്നിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ളവരാന്ന് എനിക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ വചനം കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ വരില്ല കാരണം മറ്റേ സ്പിരിറ്റിന്റെ യേശുവിന്റെ പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റേ സ്പിരിറ്റിന്റെ അതായത് ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ദാസ്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കേൾക്കാനും പോകുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹമുണ്ട് മാറണമെന്
കാരണം ആ ആത്മാവിന് പ്രത്യേകം ദാസ്യത്തിന്റെ ആത്മാ ദാസ്യ ദാസ് അതാ ബോണ്ടേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക പിടിച്ച് കെട്ടുകയാണ് ആത്മാവിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ലോകത്തിന്റെ ആത്മാ ലോകത്തിന്റെ ആത്മാ ദാസ്യത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഫറവോ കാണിക്കുന്ന ലോ ഈജിപ്തിനെ കാണിക്കുന്ന ലോകമാണ് ഫറവോടെ ചക്രവർത്തി ആ ഫറവോ ചക്രവർത്തിയെ കാണിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ രാജാവിനെയാണ് ആ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആത്മാവിനെയാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് കോർദിയൻസ് രണ്ടാം അധ്യായം ആത്മാവിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഓ ഫാദർ ഐ ലവ് യു പന്ത്രണ്ടാം വായിക്ക നാമോ ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയത് അറിവാനായി ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മാവിനെ അത്രയും പ്രാപിച്ചത് അപ്പൊ ആ നമ്മൾ നേരത്തെ റോമ എട്ടിന്റെ പതിനാറ് വായിച്ചു തന്നെ ഇവിടെ മാറിയത് പക്ഷെ പേരൊന്ന് മാറി അവിടെ അത് ദാസ്യത്തിന്റെ ബോണ്ടേജ് ആണിത് സ്പിരിറ്റ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ബോണ്ടേജ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ആ ആത്മാവിന്റെ പേര് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിടത്തില്ല ഈജിപ്തിന്റെ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈജിപ്തിലെ രാജാവ് അവരെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വിടത്തില്ല ഈജിപ്ത് വിടത്തില്ല നമ്മളിപ്പോ ചിന്തിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവാത്മാവിന്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നാണ് കാരണം ലോകത്തിന് അവനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് അല്ല അപ്പൊ നമ്മളെ ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മളെ വിടുന്നില്ല ലോക അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വിടുന്നില്ല വെള്ളുള്ളിയും പരിപ്പും ഇറച്ചിയും ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കാണിച്ച് നമ്മളവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുക നമ്മൾ അവിടെ നിങ്ങൾ വിടുന്നില്ല ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ പലരും ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് പലരും നിങ്ങളുടെ കോളിംഗിൽ ഒരു പക്ഷെ അപ്പസ്തോലരും സുവിശേഷവരും ഒക്കെ ആയി ഭയങ്കര ഫലമുള്ളവരായി മാറിയത് പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ല അവിടുന്ന് വിടാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ദുഃഖമുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ ഈ സമയം നിങ്ങൾ തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ജയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അത് ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് അത് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ബോണ്ട നിങ്ങളെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുക അപ്പൊ ചോദിക്കുക എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും വേറെ ഒന്നുമല്ല ലോക സ്നേഹം നമ്മളിലുള്ള ലോക സ്നേഹമാണ് ഇവനെ ഇവന് ഇവന് നമ്മൾ കീഴ്പ്പെട്ടു പോകുന്നത് നമ്മളിലുള്ള ലോക സ്നേഹം ആ ലോക സ്നേഹം നമുക്ക് ഇവനെ ഇവനെ നമ്മൾ കീഴ്പ്പെട്ടു പോകും ഇവിടെയാണ് കർത്താവായ യേശു നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ആ ചിന്തകളുടെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ നല്ലൊരു പങ്ക് ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോക സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഇവിടെയൊക്കെ ജീവിക്കണ്ടേ കഴിക്കണ്ടേ ഒക്കെ അവിടെയാണ് യേശു പറഞ്ഞ സ്ട്രാറ്റജി മുമ്പേ പിശാജ് അല്ല നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ തരുന്നത് ഫറവോ അല്ല കാര്യങ്ങളെ തരുന്നത് ദൈവമാ കാര്യങ്ങളെ ഫറവോൻ അടുക്കൽ നിന്ന് മാറിയാലും ദൈവത്തിന് നമ്മളെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഈ പറവോനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഇതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മുമ്പേ നീ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിക്കുക അതോടുകൂടെ എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്ത് കൊടുക്കും എന്ന് നിനക്ക് നൽകപ്പെടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അതെങ്ങനെയാ പറവോൻ അടുക്കൽ നിന്ന് ഈജിപ്തിലെ ആ ഇസ്രായേൽ മക്കള് ഇവിടെ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാതെ അവര് ജീവിച്ചില്ലേ അവരുടെ ചെരുപ്പ് തേഞ്ഞില്ല അവരുടെ വസ്ത്രം ജീർണിച്ചില്ല അത് വർഷം കിട്ടിയോ മരുഭൂമിയിൽ ഫ്രഷും മഞ്ഞ ദിവസവും കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നു അവർക്ക് ഇറച്ചി കിട്ടിയോ അവരുടെ യാത്രയിൽ ഇറച്ചി വന്നവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുക പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ആ യാത്രയിൽ ദൈവം അവരെ കരുതി പക്ഷെ അത് പട്ടുമത്തയുടെ യാത്രയായിരുന്നില്ല പല സഹനങ്ങളും പല വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേപോലെ മുമ്പേ ആ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവ രാജ്യം നാം അന്വേഷിക്കുന്നവരായി തീർന്നാൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെ വിടുവിക്കും അവന്റെ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ബോണ്ടേജ് എന്നെ അനുസരിച്ചാലേ നിനക്ക് തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി വിടയ്ക്കുമ്പോ ഇല്ല ക്രിസ്തുവിനെ അനുസരിക്കാൻ ഞാൻ ഇതാ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ക്രിസ്തുവിനെ അനുസരിക്കാൻ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഹൃദയം കൊണ്ട് പുതിയ മകനെ പുതിയ മകനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ആ പിശാജിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകാത്മാവിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടട്ടെ രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈബിള് വായിച്ച് തൃപ്തി അണയാം കുറച്ച് പാട്ട് പാടി തൃപ്തി അണയാം എന്നാൽ അക്ഷരമല്ല 
അപ്പൊ ഈ നാളുകൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയും നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു വ്യക്തി അവിടെയുണ്ട് ദി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് മറ്റൊരു പേരാണ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ബോണ്ടെ ദാസിത്തിന്റെ ആത്മാ എ പേഴ്സൺ വിത്തൌട്ട് ബോഡി ഇതുകൊണ്ടാണ് പറ്റാത്ത ശ്രദ്ധിച്ചാടെ ശ്രദ്ധിച്ചാടെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഒരാൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അയാൾ എന്നിട്ട് പറയും നമുക്ക് വേറെ ആളോട് പറയും നമുക്ക് ഇന്നൊരു സംഭവം ഒക്കെ ചെയ്താലോ ഇന്നൊരു സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാലോ ഏ അത് കൊള്ളത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും നോർമൽ കേസിൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെന്റും പിന്നെ അത് പോവില്ല പിന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ ഇയാളെ പിണക്കണം ഈ പറഞ്ഞ ആള് ഏ കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അയാളെ പിണക്കിയ വാങ്ങി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ചില സഹോദരിമാർ ചെയ്യണത് ചില ചില ഭർത്താക്കന്മാർ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ എതിര് പറയും എന്നാ പറഞ്ഞാൽ എതിര് പറയും അപ്പോ ചിലർ ഇടണ്ട് ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു പാത്രം മേടിക്കുന്ന കാര്യമായിക്കോട്ടെ ഒരു കാര്യം ഇന്നൊരു പാത്രം മേടിക്കാൻ പോകും ഏ അതൊന്നും വേണ്ട അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇത് അവര് വരെ എന്ത് പറയാം കുറച്ച് ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് അവർ ഈ സാധനം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് കാര്യം നടത്തിയത് ശ്രദ്ധിച്ച് കാര്യം നടത്തിയത് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തോടെ എന്നെ പറഞ്ഞാലും ഇതിനെ പറയട്ടോ അപ്പൊ അവർ പോയി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് വാങ്ങിച്ചു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളോട് നമ്മൾ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നേ ലോകത്തിലല്ലേ ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ആരും കൂടെ ഉണ്ട് ലോകത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ലോകത്തെ വിട്ട് എന്റെ പുറകെ വരാൻ ഇവ സമ്മതിക്കോ ഇവ സമ്മതിക്കോ ഇവ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഈ ആയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ കാരണം വേറെ ഒന്നല്ല ഇവ സമ്മതിക്കാൻ ഇവൻ സമ്മതിക്കാഞ്ഞിട്ടാ നിങ്ങളോട് കൂടെ അദൃശ്യനായ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവനുമായി ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യും അവനെ വിട്ടുപോകാൻ അവൻ പറയും വേണ്ട നിങ്ങൾ പറയും വേണം അന്ന കാര്യം ക്രിസ്തു എന്നോട് പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും കുറച്ച് വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും അവനും അവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരും അവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല സാഹചര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ വിട്ടുപോകും വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ കൂട്ടുകാരനെ പിണക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലരെയും പിണക്കാതെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്മാർട്ടാണ് പക്ഷെ യേശുവിന് പറ്റിയില്ല നമുക്ക് പറ്റില്ല യേശുവിന് പറ്റിയില്ല യേശു വന്നിട്ട് യേശുവിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ പിണങ്ങണ്ട ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും പിണങ്ങി എന്നിട്ട് അവരെ അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അവൻ സ്വന്തത്തിലേക്ക് വന്നു സ്വന്തമായവരോ അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല അവരവനെ പുറത്താക്കി അവരവനെ പുറത്താക്കി നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും പുറത്താക്കി വരുന്നവരെ ക്രിസ്തേശുവിൽ ഭയഭക്തിയോടെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നല്ലവരെന്ന് കണ്ട് ലോകം അവർക്ക് പൂച്ചെണ്ടുകളും ബഹുമാനവും കൊടുത്ത് അവരുടെ ഫോട്ടോ പേപ്പറിലിടും എന്നല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയും ക്രിസ്തേശു ഭയഭക്തിയോടെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകും ദുഷ്ട മനുഷ്യരും മായാവികളും അടിക്കടി ദോഷത്തിന് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ക്രിസ്തുവിനുണ്ടായ അതേ അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാനായിട്ട് അപ്പൊ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിണക്കേണ്ടവനെ പിണക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പുറപ്പെട്ടു വരാൻ പറ്റൂ പറവയെ പിണക്കി പുറത്തിറങ്ങി അവസാനം പറവോയും ഇവരുമായിട്ട് അടിയിലേക്ക് കയറി വന്നു അവസാനം ദൈവം ഇടപെട്ടു പറവോനെയും കുട്ടിയെയും അടിച്ച് താത്തി സമുദ്രത്തിൽ മുക്കി നിങ്ങളും മക്കളെ നിങ്ങൾ പൊക്കോളാൻ മനസ്സിലായോ ഹലലൂയ ഈ നാളുകളിൽ ഒരദൃശ്യനായ ഒരു എനിമി അവന്റെ പേരാണ് ലോകത്തിന്റെ ആത്മ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ബോണ്ടേജ് ഇപ്പുറത്തുണ്ട് മുങ്ങുന്ന കപ്പലിൽ തന്നെ നിർത്താനാണ് അവന്റെ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് അവനും അവന്റെ ദാസന്മാരും പിന്നെ പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരും അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ മുങ്ങുന്ന കപ്പലിലെ ബിരിയാണി തീറ്റിക്കാൻ അവിടെ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഇതിൽ കുടുങ്ങാതെ എന്നെ വിളിച്ചത് ഈജിപ്ത് നേടാനല്ല ലോകം നേടാനല്ല എന്നെ വിളിച്ചത് ഈജിപ്തിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ലോകത്തെ വിട്ട് ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് ലോക സ്നേഹ ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വം അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ച് ദൈവരാജ്യം നേടാനാ അവിടെയാണ് എന്റെ ഭാവി അതാണ് മുങ്ങാത്ത കപ്പൽ അവിടെയാണ്
പ്രസംഗം നിർത്തിയപ്പോ ചുറ്റും ജീവിത പങ്കാളി കുട്ടികൾ അവര് സ്കൂള് ആശുപത്രി സിമെന്റ് കമ്പനി അത് ഇത് ആ ഇപ്പൊ ആരും എന്നോടൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ ഹായ് നല്ല സുഖം ഇപ്പൊ ആരും എന്നോടൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ തന്നെ കുറെ ദിവസം കുറച്ച് ഇവിടെ നരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും നരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും മരണം നിന്നെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ ആരും എന്നോടൊന്നും പറയുന്നില്ലോ പിന്നെ അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ചയിലേ ഉള്ളൂ ഓ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ വ്യാഴാഴ്ച ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അതങ്ങ് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ പോയി 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 അവസാനം മരണം പ്രിയ കുഞ്ഞ് സമയം തക്ക തിരുപയോഗിച്ചു ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആ മുങ്ങുന്ന കപ്പൽ മുങ്ങി തീർന്നതിന് മുമ്പ് ഇതാ ഒരു കപ്പൽ വന്ന് ദൈവരാജ്യം എന്ന കപ്പൽ വന്ന് ക്രിസ്തു വിളിച്ചു പറയാ ഇതാ ഇതാ വയച്ചിട്ട് ഞാൻ വന്നിറങ്ങുന്നു ഞാൻ വന്ന് ജീവനെ തരുവാനത് സമൃദ്ധമായി തരുവാനുവ എന്നിലൂടെ ദൈവരാജ്യം വന്ന് ഈ കപ്പലിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുവി കപ്പലിന്റെ അകത്ത് കയറിയവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ ഈ കപ്പൽ നിന്നോളാ നിന്നെ അവിടെ നിന്ന് സ്തുതിച്ചോളാ അവിടുത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തന്നാൽ മതി യേശു വലിയവൻ യേശു നല്ലവേ ഇങ്ങോട്ട് പോരട്ടെ ഈ വക പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത നമ്മുടെ പദ്ധതിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക ഇതുകൊണ്ടാണ് കർത്താൻ വൈകുന്നേരം പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ച് അത് മുങ്ങുന്ന കപ്പലിലെ ആവശ്യം മതി അവർ സകല മനുഷ്യർ അരിഷ്ടര ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരു അവസാനം കർത്താവ് പറയും ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് നിന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ മക്കളെ അതിലേക്കൊന്നും പോകാതെ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ക്രിസ്തു പറയുന്നു ലോകത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നവരെ നോക്കണ്ട അവരെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുക ബഹുമാനിക്കുക പകരം വിശ്വാസ നായകനും പൂർത്തി വരുന്ന നമ്മുടെ രക്ഷകനും കർത്താവ് ഭൂ രാജാക്കന്മാരുള്ള അധിപതിയുമായ യേശുവിനെ നോക്ക് ആ യേശുവിന്റെ ജീവിതം മാതൃകയാക്ക് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്ക് നമ്മുടെ ഭാവിയെ സുരക്ഷിതമാക്ക് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരായി തീരരുത് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരായി തീരരുത് ഭാവിയെ സുരക്ഷിതമാക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ലൂക്കോസ് പതിനാറിന്റെ ആ എട്ട് അതിന് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു ഉപമ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് അത് വ്യക്തതയോടെ മനസ്സിലായി കൊണ്ടുവരിക വ്യക്തതയോടെ മനസ്സിലായി കൊണ്ടുവരിക ദൈവം അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ആര് കുരുങ്ങിപ്പോകരുത് അവനവന്റെ ഫ്യൂച്ചർ അവനവന്റെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുക ഇതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിടാതെ വിശാല വഴി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ഇടുക്കു വഴി പറയാതെ ഇടുക്കു വാതിലിന്റെ അകത്തുകളൊക്കെ ഇരുന്ന് കർത്താവിന് വേണം പറയുമ്പോൾ വിശാല വഴി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട് അത് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഈ മുങ്ങുന്ന കപ്പലിൽ തന്നെ നിന്നാൽ മതി മുങ്ങുന്ന കപ്പലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മുങ്ങാത്ത കപ്പലിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് 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 അവസാനിപ്പിക്കുക അല്ല അതുമല്ല മുങ്ങാ മുങ്ങുന്ന കപ്പൽ നിന്നുകൊണ്ട് മുങ്ങാത്ത കപ്പലിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്നിലൂടെ അകത്തുവാ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയോ നമ്മൾ അകത്ത് എന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ മുങ്ങുന്ന കപ്പലിൽ നമ്മൾ മുങ്ങിപ്പോകും ഹാല ലൂയ മൊത്തം ഏഴ് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അവർക്ക് സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അവർ ലോകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ലോകം വന്ന കപ്പലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതാ യേശുവിനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു പക്ഷെ യേശുവാദ് വഴിയിലൂടെ യുവരാജ് എന്ന കപ്പലിലേക്ക് കയറാൻ അവർ മറന്നുപോയി അവരത് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ഈ നാളുകളിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കാറ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചറിയണം ഈ യാത്രയിൽ ഈ ദൈ ലോകത്തെ നാം വിട്ടാൽ ആ സ്പിരിറ്റിനെ വിട്ടാൽ നാം ദൈവാത്മാവിനെ കേൾക്കാൻ പോകാം സ്പിരിച്വൽ സെൻസേഷൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരംഭിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഇറങ്ങാം ഓ ഫാദർ വി ടാക്ക് കേട്ട വചനത്തിന്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ആത്മീക കാഴ്ച ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ സാഹചര്യം നിഴൽ രൂപം എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ പുതിയ നിയമത്തിലെ നിഴൽ രൂപം എന്താ ഈ കല്ലുകൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കെട്ടി ഇടിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടിയല്ല പകരം ഇതിനെ നനച്ച് റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ വീണ്ടും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ധ്യാനിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ധ്യാനിച്ച് ഇതിനെ നിങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തും പഴയ നിയമത്തിലെ ആത്മീക അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഈജിപ്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നാനൂറ് വർഷത്തോളം ആയിപ്പോയ ജനത്തിന് ദൈവം ഈജിപ്തായിരുന്നു കൊടുത്തത് ഇതേപോലെ ലോകത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ പിശാജ് എന്ന ജയിലറുടെ കീഴിൽ സർവ്വലോകം ദുഷ്ടന് കീഴിൽ കിടക്കുന്നു അവന്റെ കീഴിൽ ആയിപ്പോയ നമുക്ക് ദൈവം തന്നത് ലോകമായി
ദൈവം ലോകം കൊടുക്കുന്ന ദൈവം എന്നാൽ പുതിയ ദൈവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ഈജിപ്ത് അല്ല കനാൻ ദേശം അത് നേടലായിക്കിടക്കിയിരിക്കുമ്പോ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവരാജ്യം തരുന്ന ദൈവം രാജ്യത്തിന്റെ വനത്തുള്ളവരോ എന്റെ പിതാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരേ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കിങ്ഡം അവകാശം ആക്കിക്കൊള്ളൂ നമ്മൾ അവകാശമാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭാവി ദൈവരാജ്യത്തിലാണ് ഈ ലോകം അതൊരു മുങ്ങുന്ന കപ്പലാണ് മരണത്താൽ എല്ലാം മുങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ആ ലോകത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളവർ ആദവ മാതത്തിന്റെ മക്കളുണ്ട് എന്നാൽ അടുത്ത് വന്ന കപ്പൽ ദൈവരാജ്യം എന്ന കപ്പലാണ് സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ കർത്താവാണ് യേശു നമ്മൾ അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക വരിക മക്കളെ വരിക നമുക്ക് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം ഇരിക്കാതെ നമുക്ക് യാത്രയാക്കാം യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച് പിൻപിലുള്ളതിനെ മറന്ന് ഈജിപ്തിനെ മറന്ന് കനാലിലേക്ക് എന്നതുപോലെ ലോകത്തെ മറന്ന് ലോക സ്നേഹം വിട്ട് ലോകത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റുമായി സപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വേർപെട്ട് ഫർവോയിൽ നിന്ന് അവർ വേർപെട്ടതുപോലെ അതൊരു യുദ്ധമാണ് അതൊരു എളുപ്പമല്ല അതൊരു ബലപ്രയോഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇടുക്ക് വാഴിയിലൂടെ ഇടുക്ക് വാതലിലൂടെ അകത്ത് കടപ്പാൻ പോരാടുവിൻ അതൊരു പോരാട്ടമാണ് ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം നടക്കില്ല ആഗ്രഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇങ്ങനെ ലോകം വിട്ട് ലോകത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റിനെ വിട്ട് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ബോണ്ടേജിനെ വിട്ട് അടിമത്തത്തിന്റെ ദാസത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റിനെ വിട്ട് നമുക്ക് അബാ പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ചു നമുക്ക് ദൈവരാജ്യ അവകാശമാക്കുക യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച് യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് യാത്രയാകാം ദൈവം അതിനായി നമ്മളെ സഹായിക്കുക സ്വകീയ പിതാവ് അങ്ങനെ നല്ല ചിന്തയ്ക്കായ ചിന്തകൾക്കായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം വീണ്ടും മറ്റൊരു ബൈബിൾ ക്ലാസ് കൂടി കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം കർത്താവെ ആ പണിത പണിയെ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ റീൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുവാൻ വീണ്ടും അതിന്റെ മുകളിൽ അടുത്ത ഘട്ടം വെച്ച് പണിയുന്ന നല്ല ഒരു മേസനെ പോലെ ഒരു മേസ്ത്രിയെ പോലെ വീണ്ടും പണിയുവാൻ അങ്ങ് സഹായിക്കണം ദുഷ്ടൻ ഇടിച്ചു കളയാതെ കാത്തു ദുഷ്ടൻ ഇടിച്ചു കളയാതെ കാത്തു ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവെന്ന ശരീരമില്ലാത്ത ആ വ്യക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളുടെ മക്കളാണ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുക അത്ഭുതകരങ്ങളിലെ ചുപ്രാർ ഈ ജനത്തെല്ലാം ഘടനാമത്തിൽ തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ല ദൈവദാസന്മാർക്കും ദാസിമാർക്കും ആശ്രയിക്കുന്നു ഈ ശബ്ദം കഴിച്ചു പരിധിയിൽ ഇപ്പോഴായിരിക്കുന്നവർ തുടർന്നുള്ളവരെ ഘടനാമത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അവരുടെ സകല ആവശ്യങ്ങളുടെ പേര് അങ്ങ് കൂട്ടായിരിക്കണം നല്ല പിതാവെ അവരുടെ വചനത്തിനായി നന്ദി സർവമഹത്വം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വചനത്തിന്റെ സാരം എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഭാവിയെ സെക്യൂർ ചെയ്യുക ലോകത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ ഓടി വിശിക്കരുത് നമ്മുടെ നിത്യമായ ഭാവി ദൈവ രാജ്യത്തിലാണ് അതിനെ സെക്യൂർ ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ മാത്രം പോരാ പകരം നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കും എനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാത്ത ഈ നഗ്നേത്രം നോക്കുന്നു കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട് ആ സ്പിരിറ്റിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു അവന്റെ പേരാണ് ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ബോണ്ടേജ് അവർ നമ്മുടെ അടിമത്തത്തിലാക്കുകയാണ് അവരെ പിണക്കാൻ തയ്യാറാണ് അവരുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നമ്മളുടെ ആ സ്നേഹം എന്തോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോക സ്നേഹം ലോകത്തെ അതിനുള്ളിൽ സ്നേഹിക്കുന്നു ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ലോക സ്നേഹം വേണ്ട അത് മുങ്ങുന്ന കപ്പലാണ് എത്ര സ്നേഹിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ അപ്പം നിൽക്കുകയില്ല ദൈവം ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഹായിക്കട്ടെ മറ്റുള്ളവർക്കും ഈ സന്ദേശം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാൻ മടിക്കരുത് മറക്കരുത് നിങ്ങളോട് കൂടെ ഒരുമിച്ചായിരിപ്പാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ നല്ല സമയത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കട്ടെ പത്ത് ലക്ഷം പേരുമായി നരകത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് പത്ത് പേരുമായി സ്വർഗരായ ദൈവം നിങ്ങളെ അതിൽ ഒരാളായി സ്വർഗരായതിൽ കയറുന്ന ഒരാളായി സെലക്ട് ചെയ്യട്ടെ അതിനായി സഹായിക്കട്ടെ വേറെ ടെലിഗ്രാമിലുള്ള നമ്മുടെ ബൈബിൾ സ്കൂൾ എസ് വി ജെ കെ ജി എജൻസി കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് ആൻഡ് ന്യൂ ക്രിയേഷൻ ആ പുതിയ കപ്പല് ആ കപ്പലിന്റെ പേര് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിന്റെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ന്യൂ ക്രിയേഷൻ ക്രിസ്തുവിലുള്ള പുതിയ സൃഷ്ടി അതിൽ ആയിത്തീരാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള സ വചനങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ ആ ബൈബിൾ സ്കൂൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ടെലിഗ്രാമ് എന്ന പ്രോഗ്രാം ആപ്പ് ഡൗൺല
ഹാലോ എത്രത്തോളം നമ്മളെ സഹായിച്ചോളൂ തോന്നും 